Мы военнослужащие разведывали 54 го танкового полка. После прибытия в зону специальной военной операции были прокомандированы к 267-му стрелковому батальону 1-й славянской бригады, обращаемся к общественности и командованию вооруженных сил Российской Федерации. В данный момент нас отправляют на штурм укрепленных позиций, который не будет подкреплен работой нашей артиллерии и работой бронетехники. Мы, выполняя задачи на данном направлении, своими глазами видели плохую организацию штурмов и обороны. Находясь на позиции на передней линии, мы на протяжении 15 дней не могли выпросить подавление огневых точек противника. Давались направления и координаты на подавление, но ответа на огня с нашей стороны не было. Хотя артиллерия противника обстреливала наши позиции на протяжении всего периода с одного и того же места. В связи с этим мы понесли очень тяжелые потери. Местные офицеры Донецкой Народной Республики покидали позиции и оставались одни мобилизованной российской армии. Эвакуация убитых и раненых также не была организована. Ее мы проводили своими силами, оставляя позиции без прикрытия. Подноса воды, продовольствия и боеприпасов не было. Питались тем, что приносили с собой. Опять же оставляя для этого позиции. Связи между, связи между подразделениями, позициями и также командами не было. В связи с вышеизложенным просим разобраться в ситуации вышестоящее командование, а также перевести нас из состава подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики в состав подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. Так как для местного командования мы являемся пушечным мясом, отправленным на убой. Мы живые люди и, так, и хотим вернуться к своим семьям. В данный момент здесь находятся те, кто успел выйти, Оста... остальные не впускать в позиции.